वेलकम टू माई चैनल तो गाइज आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं चैप्टर फोर हीट का उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर इलेवन तक पार्ट्स हैं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं अब इसका जो क्वेश्चन नंबर वन है वो है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ये दोनों हमको बताने हैं एक लेबोरेटरी और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में अब जो उसकी सिमिलैरिटीज होती है वो क्या होती है फर्स्ट बोथ थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स जो दोनों थर्मोमीटर होते हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों कंजिस्ट करते हैं एक लॉन्ग और नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स मतलब जो ग्लास ट्यूब दोनों के पास होते हैं और वो सारे एकदम प्लेन होते हैं यानी एकदम यूनिफॉर्म में होते हैं और लॉन्ग होते हैं एकदम लंबे होते हैं और एकदम नैरो होते हैं सेकेंड बोथ है वो बल्ब एट वन एंड दोनों के पास एक बल्ब होता है एक एंड पे दोनों के पास एक बल्ब होता है और दोनों के अंदर उसके अंदर मरकरी भी प्रेजेंट होता है बोथ कंटेन मरकरी इन बल्ब ये हो गया हमारा थर्ड सिमिलैरिटी अब जो फोर्थ सिमिलैरिटी है वो है बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब इसमें क्या है कि जो दोनों यूज जो दोनों लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सेल्सियस स्केल यूज करते हैं ग्लास ट्यूब में ये हो गया हमारा सिमिलैरिटीज अब हम लोग आते हैं डिफरेंसेस में डिफरेंसेस क्या है फर्स्ट अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीच टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस वाइल द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो रीच करता है टेम्परेचर को थर्टी डिग्री से फोर्टी डिग्री तक लेकिन वाइल जो उसका दूसरा ओपोनेंट है यानी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो रीड करता है माइनस टेन से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर वो रीड करता है फर्स्ट डिफरेंस हो गया सेकेंड डिफरेंस क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंग नियर द बल्ब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका एक किंग होता है बल्ब के नियर लेकिन जो लेकिन कोई किंग नहीं होता एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में अब जो किंग जो किंग होता है वो मरकरी को फॉल करने से रोकता है और इसीलिए हम लोग जो जो टेम्परेचर है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग देख पाते हैं तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे अब जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट अब हमको दो एग्जाम्पल देना है एक कंडक्टर का और एक इंसुलेटर का ऑफ हीट अब जो कंडक्टर और इंसुलेटर है इन दोनों को हमको एग्जाम्पल्स देना है तो जो कंडक्टर का एग्जाम्पल है वो है एल्यूमिनियम और आयरन ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं एक कंडक्टर के और इंसुलेटर के एग्जाम्पल है प्लास्टिक और वुड अब जो एल्यूमिनियम और आयरन है ये दोनों कंडक्टर्स हैं ये दोनों जो हीट है उसको अपने पास से अलो कर सकते हैं लेकिन जो इंसुलेटर है यानी जो प्लास्टिक और वुड है वो हीट को अलो नहीं कर सकते हैं ये हो जाता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है थर्ड इस क्वेश्चन में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स एक फिलअप है फर्स्ट द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स जो एक ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस है वो किससे डिटरमाइंड किया जाता है टेम्परेचर से वो हॉटनेस एक ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन किया जाता है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर एक बॉइलिंग वाटर का किस थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जाता है वो आंसर है क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जाता है उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करते हैं सी पार्ट टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वो मेजर होता है डिग्री सेल्सियस में अभी हम लोगों ने उसको ये भी डिस्कस किया था अब है फोर्थ डी पार्ट नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन कोई मीडियम हमको नहीं चाहिए होता है ट्रांसफर ऑफ फीट में रेडिएशन के प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ अब एक कोल्ड स्टील स्पून है जो एक हॉट मिल्क में डिप है अब उस जो हीट है वो ट्रांसफर होता है स्टील स्पून के एक साइड से दूसरे साइड में कौन से प्रोसेस से कंडक्शन के प्रोसेस में ट्रांसफर होता है 
F part clothes of dash col dash colors absorbs more heat better than clothes of light color clothes अब जो dark clo color clothes होते हैं वो absorb करें ज़्यादा heat light color, color clothes से अब हम लोग जो summer है summer में हम लोग पहनते हैं light color clothes अब summer में हम लोग light color clothes इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो light color clothes clothes होते हैं वो heat को reflect करते हैं जिससे हमको गर्मी नहीं लग, लगती लेकिन on the other side जो dark color clothes है वो heat को absorb करते हैं और इसलिए हम लोग उसको cold में पहनते हैं यानी ठंडी में पहनते हैं जिससे heat है वो absorb हो जाए और हमको ठंडी नहीं लगे ये पार्ट ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट पे अब जो फोर्थ पार्ट है वो कहता है मैच द फॉलोइंग अब मैच द फॉलोइंग में क्या होता है जो लैंड ब्रीज होते हैं ब्लो ड्यूरिंग जो लैंड ब्रीज है वो कब ब्लो करते हैं वो ब्लो करते हैं नाइट में सी ब्रीज जो वो ब्लो करते हैं डे में डार्क कलर क्लोथ्स कहां प्रेफर किए जाते हैं विंटर में और लाइट कलर क्लोथ्स समर में प्रेफर किए जाते हैं ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन और इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसको मैंने अभी डिस्कस किया था क्या कि जो डार्क कलर क्लोथ्स है वो प्रेफर होते हैं विंटर में और जो लाइट कलर क्लोथ्स है वो प्रेफर होते हैं समर में अब जो लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट जो लैंड ब्रीज है वो नाइट में होता है नाइट में लैंड में जो एयर होता है वो चाहता है सी में और उसका अपोजिट सी ब्रिज में होता है सी ब्रिज होता है दिन में डे में जिसमें होता है कि जो सी ब्रिज है जो जो एयर है सी के ऊपर वो जाता है लैंड की तरफ ये बात आ जाती है हमारे फोर्थ क्वेश्चन की अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे ओके अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. अब इसमें क्वेश्चन है कि जो हम लोग वेयर करते हैं ज़्यादा लेयर्स तीन चार हम लोग कपड़े पहनते हैं विंटर के दौरान लेकिन समर में हम लोग सिर्फ एक थिक पीस पहनते हैं सॉरी समर में नहीं मतलब हम लोग एक एक थिक पीस पहनते हैं अब इससे वार्मर कैसे होता है मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग अब उसका आंसर क्या है मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप्स अस वार्म इन विंटर्स एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम अब जो ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथ्स है वो हमको वार्म रखते हैं क्यों क्योंकि जितने हम लोग क्लोथ्स पहनेंगे उतने हमारे अंदर एक स्पेस रहेगा और ये जो स्पेस है वो फिल हो जाता है एयर से और और एयर जो है वो एक बैड कंडक्टर होता है जो बॉडी के अंदर हीट को एस्केप नहीं करवाता मतलब हमारे बॉडी के अंदर ही हीट रहता है जिससे हमको ठंड नहीं लगती हमको गर्मी ही लगती है ये हो बात आ जाती है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की अब हम लोग आते हैं सिक्स क्वेश्चन पर तो जो सिक्स क्वेश्चन है वो है लुक एट फिगर फोर पॉइंट थर्टीन ये जो फिगर है ये फोर पॉइंट थर्टीन है मार्क वे द हीट इज बींग ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन बाई कन्वेक्शन और बाई रेडिएशन अब इस फिगर में जो फोर पॉइंट थर्टीन है उसमें हमको मार्क करना है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होता है कंडक्शन से कन्वेक्शन से और रेडिएशन से इस जो फिगर है इसमें तीनों प्रोसेस होते हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं ये हमको वहाँ पर मार्क करना है या लेबल करना है जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो इस हैंडल में होता है कंडक्शन का प्रोसेस इस हैंडल में कन्वेक्शन का प्रोसेस इस हैंडल में होता है और जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो इस मेटल के इसमें होता है क्योंकि जो हीट है वो उसको ट्रांसफ़र कर रही है और जो रेडिएशन का प्रोसेस है वो इसमें होता है क्योंकि जो हीट है वो वो इस यूटेंसिल से पहुँचा रही है बिना किसी मीडियम के तो ये थ्री प्रोसेस होती है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये तीनों प्रोसेस इस फिगर 4.13 में है ये हाल ये हो गया हमारा सिक्स क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेवेंथ क्वेश्चन ओके अब जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है वो है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट एक्सप्लेन अब जो प्लेसेस है हॉट क्लाइमेट की जहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है जैसे कि दिल्ली हो गया ऐसे बहुत सारे प्लेसेस जहाँ हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ एडवाइस करते हैं आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस आउटर वॉल्स एक हाउसेस की जो आउटर वॉल्स होती है वहाँ पर वाइट करने के लिए ये क्यों एक्सप्लेन इसको क्यों होता है कि हम हम लोग वहाँ पर वाइट पेंट करें क्योंकि इसमें वही प्रोसेस होता है जो हमारे क्लोथ के साथ होता है मैंने वो क्या बताया था कि जो लाइट कलर क्लोथ्स है वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं यही है कि इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड द हाउसेज डो नॉट हीट अप टू मच अब जो हॉट क्लाइमेट है अब जो बंदा हाउस के अंदर रहेगा यानी घर के अंदर रहेगा उसको अगर बाहर का कलर वो और बाहर बहुत गर्मी है और अगर उसका जो आउटर वॉल है वो जैसे कि ब्लैक कलर कलर से हुआ है तब उसको उससे 
ट्रिपल गर्मी लगेगी लेकिन अगर उसका आउटर वॉल वाइट से हुआ है तो उसको कम गर्मी लगेगी क्योंकि जो वाइट कलर है यानी जो लाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को सेवन क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट हमको वाइट कलर क्लोथ्स मीन्स हमको वाइट हमको आउटर वॉल्स को वाइट इजली करना चाहिए क्योंकि वाइट कलर्स को वाइट जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है सेवन क्वेश्चन हो गया अब हम लोग आते हैं एट क्वेश्चन पे अब जो हमारा एट क्वेश्चन है वो आता है वन लीटर ऑफ वाटर एट थर्टी डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ वन लीटर ऑफ वाटर एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी ए पार्ट एटी डिग्री सेल्सियस बी पार्ट मोर देन फिफ्टी बट लेस देन एटी डिग्री सेल्सियस C part 20 degree Celsius or D part between 30 degree Celsius and 50 degree Celsius. अब क्वेश्चन है कि एक लीटर ऑफ वाटर 30 डिग्री है सेल्सियस है वो मिक्स हो जाता है अनदर लीटर ऑफ वाटर से जिसका जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस अब जो मिक्सड वाला जो वाटर है उसका कितना टेम्परेचर होगा तो इसका आंसर है D बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस क्यों क्योंकि जो क्योंकि जो 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस है इन दोनों को जब लोग हम लोग जब मिक्स करेंगे तब इन दोनों के बीच में ही कोई टेम्परेचर आएगा इसलिए जो एट क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग डी रखते हैं बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस ये एट क्वेश्चन था नाइन्थ क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं अब जो नाइन्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है उसमें है एन आयरन बॉल एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस द हीट विल अब एक आयरन बॉल है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस का है वो ड्रॉप हो जाता है एक मग में जिसके अंदर भी फोर्टी डिग्री सेल्सियस है अब जो हीट है वो क्या होगी फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर जो हीट है वो आयरन बॉल से वाटर में चली जाएगी नॉट फ्रॉम फ्रॉम द आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल मतलब जो हीट है वो एक ही जगह रहेगी ना ही वो आयरन बॉल से वाटर में जाएगी ना ही वाटर से आयरन बॉल में आएगी सी सी पार्ट फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल जो जो हीट है वो वाटर से आयरन बॉल में जाएगी और डी पार्ट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ और डी पार्ट है कि दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा अब इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट यानी वो कहीं नहीं जाएगी मतलब वो ना ही वो ना ही आ, वो ना ही आयरन बॉल से वाटर में जाएगी ना ही वाटर से आयरन बॉल में जाएगी दोनों अपना अपना ही रखेंगे फोर्टी डिग्री सेल्सियस और फोर्टी डिग्री सेल्सियस ये बात आ, आगे हमारे नाइन्थ की नाइन्थ में क्या था कि जो एक आयरन बॉल है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस का है एक वो एक मग में ड्रॉप हो जाता है जिसके अंदर वाटर कंटेन होता है जो फोर्टी डिग्री सेल्सियस होता है और वो और उसका जो सही आंसर है जो हीट है वो क्या होता है इसका सही आंसर बी पार्ट है यानी वो नहीं फ्लो होता है आयरन बॉल से वाटर में जो हीट है वो कहीं पर भी फ्लो नहीं होता वो अपनी जगह पर ही रहता है वो आयरन बॉल के अंदर ही रहता है और वाटर में भी वाटर के अंदर ही रहता है ये नाइन्थ पार्ट की बात आ गई अब हम लोग आते हैं टेंथ पार्ट पर अब जो टेंथ पार्ट है वो है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ मग ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड अब एक वुडन स्पून है वो डिप हो गई है एक कप ऑफ आइसक्रीम में उसका अदर एंड उसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ होगा वो कैसा क्या होगा बिकम्स कोल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन वो कोल्ड हो जाएगा वो एक प्रोसेस ऑफ कंडक्शन से बिकम्स कोल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन वो कोल्ड हो जाएगा एक प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन से बिकम्स कोल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन वो कोल्ड हो जाएगा एक प्रोसेस ऑफ रेडिएशन से और डज नॉट बिकम कोल्ड और वो कोल्ड बनेगा ही नहीं क्वेश्चन क्या है एक वुडन स्पून है वो डिप हो जाता है कप ऑफ आइसक्रीम में ओके okay. अब ये अब और ये है डी डज नॉट बिकम कोल्ड अब जो ये सही एकदम परफेक्ट आंसर है ये कि वो कोल्ड ही नहीं होगा क्यों क्योंकि जो वुडन स्पून है वो कोल्ड और वो कोल्ड को अपने ऊपर अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि वो एक इंसुलेटर है ये टेंथ क्वेश्चन का आंसर तो डी हो जाएगा डज नॉट बिकम कोल्ड अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो इलेवेंथ क्वेश्चन है इलेवन क्वेश्चन हम हमारा कहता है कि स्टेनलेस स्टील पैंट्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट अब जो स्टेनलेस स्टील पैंट्स होते हैं वो यूज वो ज़्यादातर होते हैं कॉपर बॉटम से इसका रीज़न क्यों होता है ए कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल जो कॉपर बॉटम है वो जो पैन है उसको मोर ड्यूरेबल बना देता है सच पैंट्स अपियर कलरफुल इन ऐसे पैंट्स का जो वो ऐसे पैंट्स अपियर होते हैं कलरफुल और कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील 
या जो कॉपर है वो एक बेटर कंडक्टर है हीट का स्टेनलेस स्टील से और डी पार्ट है कॉपर इज इजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील अब जो कॉपर है वो इजी है क्लीन करने में स्टेनलेस स्टील से अब इसका आंसर है सी पार्ट यानी जो कॉपर है वो बेटर है कंडक्टर ऑफ हीट से देन द स्टेनलेस स्टील मतलब जो कॉपर है वो एक बेटर कंडक्टर है हीट का इसीलिए वो देन द स्टेनलेस स्टील यह आंसर अब आगे हमारा इलेवन क्वेश्चन का सी जिसका आंसर है सी पार्ट तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज कवर किया है चैप्टर फोर हीट का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और और आज की इस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना तो अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय